ավելի ջերմ է դառնում տունը, տունը շատ է լծվում, չես պատկերացնում, ինչպես էր մինչև այդ ապրում, հա։ Մեր հաղորդման գործ ընկերն է շուպ էտ մանկական խանուծ սրահների ծանցը, որի անկրքնելի ոչը ծանոտ է բոլորին։ Հայաստանում այն գործում է արդեն հինք տարի և հաստրել է դարնալ ոլորդի առաջատարներից մեկը։ Հողջույն սիրելիներս, այսօր իմ հյունը գեղեցիկ և խելացի ժպտեր ես մայրիկ արևի կոդումյանը։ Ես խարդում եմ բյուրական չուր ընտանիքում զույգը դարնում է ընտանիք բալիկից հետո։ Երբ բալիկը չկա, � պավորություն եմ։ Արևիկ ծնդաբերությունից հետո առաջին հանդիպումը ռուբենի հետ կարող եք պատմել մեզ ձեր զգացողության մասին։ Գիտեք ինչ, ոնց որ լսես մի բանի մասին, իմանաս ամեն ինչ, այդ դաս է, գիրք է, որի հետ շպվում ես անընթատ ու վերջապես տեսնում ես։ Շատ հետաքրքիր է, որ Հուբենի ծնունդից հետո ես շատ եմ սկսել մտացել իմ ծնողների մասին, Եվ արհասարակ ծնողների մասին։ Սկսում ես հասկանալ նաև մորը դուդերը և մի բան ասեմ, որ միշտ ինձ համար մամա, պապա, հա, միշտ նույն են, բայց բալիկ ունենալուց հետո հասկանում ես ոչ թե շատ ու կչի հարց է, բայց հա� շուտ հայկական իրականության համար շուտ, հա, աշխարում շատ շատերը տասներեք տարեկանից են աշխատում։ Հայստանի համար եմ շուտ սկսել աշխատել և երևի թե դրա համար ինչ-որ բաներ հասցրել եմ անել։ Բնականա� որ երբ հասավ այն շրջան է, որ պետք էր մի փոքրիկ դաթար, ես շատ հանգիս դա կարողացա անել։ Ես չի մտացեցի, որ վայ, ես հետ եմ ընգնում, ես չի մտացեցի, որ ես դուրս եմ ինչ-որ բաներից լինելու, ինչպես եմ հետ գալու Մեր հաղորդման գործ ընկեր մարլի ընկերությունը Հուբենին է նվիրում մեկաբլոքսի երկուսը մեկում ավտոմեկենան։ Որը իր մեջ ամպոպում է կարուցողական և երևակայական խաղեր։ Երեխը կնեց աղմուկը իս չեմ լսում ինձ, հա։ Արի։ Գիտեք շատ շատերը ասում են, որ պետք է սովորել ուրիշների սխալների վրա։ Եվ այդ միտքը ես փորձել եմ իրականացնել, Հուբենի հենց այն պահից երբ իմացա, որ 
եւ նաեւ հետաքրքիր է որ զույգի հետ կապված էլ ես եւ ամուսինս ինչքան էլ ամբողջ ժամանակը փորձում ենք Ռուբենի հետ անցկացնել մենք ունենք օրեր մենք ունենք ժամեր երբ մենք պարզապես երկուսով որպես զույգ գնում ենք ինչ որ միտեղ եւ հասցնում ենք իրար հետ էլ շփվել ինչ վերաբերում է բալիկների քանակին հուսով եմ շատ հուսով եմ շատ չգիտեմ շատերը կարծում են որ մեկ երկու հա բաբական է մենք շատ ենք ցանկանում բայց իհարկե կախված է ինչպես կստացվի Fertility Center մարդու պատկաբերության կենտրոն, որը Հայաստանի լավագույն կենտրոններից է, որի գործունեությունը ամբողջովին նվիրված է կնոջ եւ տղամարդու վերարտադրողական առողջությանը։ Ամեն օր մի նոր կյանք է ստեղծվում այս պատերի ներսում։ Երկրորդ բալիկի պլանավորումը խորթհետրվում նախատեսել երկու տարի ծնդաբերությունից հետո իսկ եթե կեսարյան հատման ճանապարհովեկինը բալիկին լույս է աշխարհել ապա 3 տարի հետո ցանկալի իհարկե երկրորդ բալիկը պլանավորումից առաջ անցնել որոշակի հետազոտություններ նախապատրաստվել այդ կարևոր իրադարձությանը ոչ թե թողնել սպոնտան պատահականության վրա քանի որ լինում են շատ խնդիրներ որոնք որ հետագայում կարող են խնդիր առաջացնել երկրորդ հղիության ժամանակ եւ այդ ամենից խոսափելու համար ուսուկերին խորհրդատրվում անցնել շատ սովորական շատ բարձ հասարակ հետազոտություններ եւ ցանկալի է շատ երկար չպլանավորել շատ հեռուն չպլանավորել երկրորդ բալիկը քանի որ կինը տարեց տարի կորցնում է իր ռեպրոդուկտիվ ֆունկցիան անկախ նայնց դա արտաքին ձերևում է թե չէ մեր ձվարանները ունեն այդ հատկությունը նվազեցնելու մեր վերարտադրողական ֆունկցիան իհարկե խնդիրներ կարող են լինել եթե ծնդաբերությունը եղել է կեսարյան հատման ճանապարով այդ ժամանակ բարձր ռիսկը կպումների փոքր կոնքի խորոչի օրգաններում արգանդի խորոչում խնդիրների արկայության սպի հետ կապված պրոբլեմներին եթե կինը գիրանում է համեմատած առաջին բալիկին ունենալուց հետո բավականին շատ դա բերում է իր հերթին հորմոնալ որոշակի խանգարումներին եւ եւս դժվարացնում է հղիանալը ինչպես նաև բանալ ինֆեկցիաները, որոնք որ անպայման պետք է հետազոտվեն պլանավորումից առաջ, որովհետև անակն գալի առաջ չկանգնի կինը։ Այն խորհրդը, որ ցանկալի ատալ կանանց երկրորդ բալիկը պլանավորելուց առաջ արդեն սկսել ապրել առողջ, այսինքն։ Եթե կինը կամ տղամարդը ծխում է ցանկալի այդ հարկել ծխելը, զբաղվեն առողջ ապրելակերպով, եթե հնարավոր է ինչ որ չափով ֆիզիկական ակտիվություն ունենան, որովհետև ավելորդ քաշի հետ կապված խնդիրներ չունենան եւ հետագայում երկրորդ անգամ մայրանալու բերուկրանքը զգալու պրոբլեմներ չունենան։ Հայրիկը որքանով է ներգրավված Ռուբենի դաստիարակության եւ խնամքի գործում։ Բնականաբար ժամանակը իմ եւ արամի անցկացած բալիկի հետ տարբեր է եւ ես շատ եմ ափսոսում որ չի հասցնում նա այնքան այնքան շատ վայլ էլ ինչքան ես եմ վայլում իսկ ես ինչքան էլ աշխատում եմ ամեն դեպքում որ ոչ ոչ հասցնում եմ բոլոր նորությունները իր հետ ապրել եւ վայլ էլ բայց շատ լավ է որ արամը շատ ջերմ մարդ է Եվ նույնիսկ կորվա ընթացքում այդ մեկ երկու ժամը երեկոյան երբ լինում ենք միասին կամ շափատվա մեջ այդ մեկ օրը հա կիրակի օրը երբ լինում ենք միասին նա այնքան շատ է հասցնում տալ եւ վերցնել Ռուբենից որ ինձ դիտում է ամբողջ շափատվա այդ պաշարը կարողանում է մեկ կորվա ընթացքում ստանալ Ես առաջ միշտ չէ որ հասկանում էի որ ասում էին բալիկը միշտ հասկանում է թե ովքեր են իր ծնողներին ինձ դիտում է պարզապես իրենց անընդհատ տեսնում է եւ հասկանում է իրականում իրոք կա անբնական կապ եւ այդ կապը ես շատ լավ տեսնում եմ ու վայլում եմ արամի եւ ռուբենի մեջ երբ կա երբ ժամեր իրար չտեսնելուց հետո կամ նույնիսկ լինում ես դեպքեր երբ օրեր այնքան ուշ են ատում վերադառնում որ չեն հասցնում իրար տեսնել ինչ ջերմությամբ են շփվում իրար հետ եւ ռուբենը ոնց է վայլում արամի հետ շփվելու բոլոր ռոպեները Ուպետա Հայաստանում ամենաճանաչված բրենդներից է, որը Ռուբենի համար պատրաստել են վեր իր աշնան հավաքածուից։ Մեր Ռուբեն 
շատ հումորով է, շատ հումորով է և մենք շատ հաճախ իրար հետ ծիծաղում ենք, ինձ դա դուր է գալիս, ոչ թե ծիծաղում ենք, որ բա ինչ-որ մենք ընկավ ինչ ծիծաղելի է չէ, ինչ-որ առարքներ կամ, որոնք Ես փորձում եմ հիվանդագին աստիճանի չկենտրոնանալ բալիկի վրա, ինչը հաճախ դրժվար է։ Եվ ես փորձում եմ իրեն կաջ մեծացնել, թե պետ կարծում դեր շատ խնդիրներ ունենք արջևում, բայց ամեն բայրկյան չմտաց Երբ առաջին անգամ Հուբենին նկարը տեղադրեցի համացանցում, երևի տեկ լիներ երկու ամսական, ոչ մոտիկից, հերվից մի նկար էր։ Ես հասկացա, որ մի քանի որ ինչ աղմուկ է բարձրանում, բոլոր տեղերում ինչ-որ � ում ինչ-որ փոքրիք հերլից նկարը կարող է այսպիսի աղմով բարցրացնել։ Այդքան հակ պահելով երեխային, ավելի շատ ես ուշադրություն բերում, հա։ Ես դա չեմ ծանկանում, որովտև երբ էլ չեմ ծանկացել Կարող է ինչ-որ շուրջան լինել, որ ես ընդհանրապես ոչ ինչ չտեղադրեմ, բայց ես չեմ ծանկանում շատ լինել, հա, շատ լինել համացանցում, ես և իմ բալիկը, և նաև մի ուս կողմ ես չեմ ծանկանում ընդհանրապես նրանց Այնքան շատ եք ժպտում, ուրախ եք, չենք հասկանում, դուք տխուր լինում եք, թե չէ։ Ես զարմանում եմ, որով հետև իմ տեսակով դրական եմ փորձում լինել, բայս չեմ պատկերասնում, որ շրջապատում տպավորությունը, � մի կիչ կեղծավոր ժպիտ կամ պարձապես ձևական ժպիտ շատ ազգեր կան, որ սիրում են ուղակի ժպտալ։ Իսկ երբ եվ ժպտում են և իրականում այդ պահին ուրախ են, այդ դեպքում կարծում աչկերնել են ժպտում և Սորվա դիմա հարդարման համար շնորակալ եմ Մանայսահակյան մեյքապ սրահին։